আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো সবাই আজকে আমরা লিঙ্গুইস্টিক্স থেকে আইসি অ্যানালাইসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এটা নিয়ে ডিসকাস করব আর যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখো নেই তারা ওগুলো দেখে আসো কনফিডেন্স বাড়াও অনেক ইজি আসলে লিঙ্গুইস্টিক্স এই সাবজেক্টটা মোটেও কঠিন না তো আমরা সিনট্যাক্স অধ্যায় থেকে একশো বান্ন পৃষ্ঠা থেকে আইসি অ্যানালাইসিস হোয়াট ইজ আইসি অ্যানালাইসিস এই চ্যাপ্টারটি পড়ব তো এখানে আইসি অ্যানালাইসিসের দুটো প্রশ্ন আছে পাঁচ এবং ছয় দুটো যে কোনো একটা পড়লেই হবে একই কথা তো আইসি অ্যানালাইসিস বলতে বোঝা হচ্ছে ইমিডিয়েট কনস্টিটুয়েন্ট অ্যানালাইসিস কনস্টিটুয়েন্ট বলতে বোঝায় হচ্ছে উপাদান অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে আমি যে একটা সেন্টেন্স বললাম সেই সেন্টেন্সটা কোন কোন উপাদান দ্বারা গঠিত সেটাকে আমি যখন ব্যাখ্যা করে দেখাবো সেটাকেই বলা হবে ইমিডিয়েট কনস্টিটুয়েন্ট ওকে তো দেখো ইমিডিয়েট কনস্টিটুয়েন্ট আমরা প্রথমে এখানে যে ইন্ট্রোডাকশানটা দেওয়া আছে দুশো একশো বান্ন পৃষ্ঠার সেখান থেকে ইন্ট্রোডাকশানটা তোমরা একটু পড়ে নিবে আর এটা কীভাবে ইন্ট্রোডাকশন না পড়ে লেখা যায় সেটা আমি বলে দিচ্ছি অনেক ইজি আসলে এটা তো দেখো আমরা প্রথমত একটা সেন্টেন্স লিখবো আমরা সেই সেন্টেন্সটাই কী করবো টুকরো টুকরো করে ভাগ করবো যে সেন্টেন্সের মধ্যে কী আছে আইসি অ্যানালাইসিসে এটাই নিয়ম এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স তোমরা সেন্টেন্সটা কীভাবে ডাক দিবে ডাক দিয়ে এটাকে দুটো ভাগে নিয়ে আসবে আমার বোর্ডটা এই দিকে বিশাল লম্বা হলে ভালো হতো তো আমি একটু চিকন পেন ইউজ করি তো দেখো দেখো এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স তো সেন্টেন্সকে আমরা প্রথমে ভাঙলে আসলে দুটো জিনিস পাই সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ আর একটা কী পাই ভার্ব ফ্রেজ ভার্ব ফ্রেজ এই দুটো জিনিসই আমরা সাধারণত পাই সব সেন্টেন্সকে মোটামুটি ভাঙলে প্রথমত এই দুটো জিনিস পাওয়া যায় তারপর বাকি যেগুলো পাবো সেগুলো এক এক সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এক এক রকম তোমরা যে কোনো একটা সেন্টেন্স মুখস্থ করে যাবে হুবহু বইয়েরটা দিলেও নো প্রবলেম ওকে তো দেখো নাউন ফ্রেজকে আমরা যখন ভাঙবো নাউন ফ্রেজের মধ্যে আমরা আবার কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে আরও দুটো জিনিস একটা হচ্ছে ডিটারমাইনার আর একটা হচ্ছে নাউন তুমি বলতে পারো যে ভাই ডিটারমাইনার মানে কি ডিটারমাইনার মানে হচ্ছে সাম ফিউ অল দ্য আর্টিকেলস আর অলসো ডিটারমাইনার তো বলতে পারো যে আর্টিকেল তো নাও থাকতে পারে তোমার সেন্টেন্সে না থাকলে তুমি লিখবে না আমরা আগে একটা সেন্টেন্স মুখস্থ করবো সেটা আমাদের নিচে থাকবে আমরা সেখানে দেখিয়ে দেবো যে এই যে এটা হচ্ছে ডিটারমাইনার এটা নাউন এইরকম ঠিক আছে একটু পরই দেখিয়ে দিচ্ছি তো তারপর দেখো এই নাউন নাউন ফ্রেজ ভার্ব ফ্রেজ আমরা পেয়ে গেলাম ভার্ব ফ্রেজকে আমরা ভাঙলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজের মধ্যে আবার আরও দুটো জিনিস আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আবারও ভার্ব ফ্রেজ অর্থাৎ বই ওরা একটা বড় সেন্টেন্স ইউজ করছে তারপর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পিপি ওয়ান বলতে বোঝা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ওয়ান অর্থাৎ দুইটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা পাই ওই জন্য পরে আবারও ডিসকাস করছে ওকে তারপর ভার্ব ফ্রেজকে আমরা ভাঙলে আবার এখানের মধ্যে পাবো কি নাউন এবং ভার্ব এখানে আগে হবে ভার্ব এবং নাউন ভার্ব এবং নাউন আমরা পাই একটু ওয়েট করো আমরা বিস্তারিত দেখিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা আবার পাবো হচ্ছে এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থেকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থেকে আমরা প্রথমে পাবো হচ্ছে প্রিপোজিশন ওয়ান অর্থাৎ প্রথম প্রিপোজিশন তারপর আমরা এখানে প্রিপোজিশন টু এটা সেটা যা যা পাবো সেটা আমরা খাতায় আবার লিখে দিব তো কিভাবে এগুলো পেলাম দেখতে পাচ্ছ তো কিভাবে আমরা এগুলো পেলাম সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখো আমাদের সেন্টেন্সটা ছিল হচ্ছে দিস ট্রি ইলুস্ট্রেটস ইলুস্ট্রেটস আইসি অ্যানালাইসিস অ্যাকর্ডিং টু অমুক তো দেখো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যখন ইমিডিয়েটভাবে ভাঙার চেষ্টা করি প্রথমত আমরা পাই হচ্ছে দিস ট্রি এটা হচ্ছে আমাদের নাউন ফ্রেজ হয়ে গেল বাকি যে পুরোটাই হচ্ছে আমাদের ভার্ব ফ্রেজ কারণ দেখো ইলুস্ট্রেট একটা ভার্ব ভার্বের সাথে যেটুকু থাকে সেটুকু ভার্ব ফ্রেজ নাউনের সাথে যে ফ্রেজটুকু সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ তো দেখো আমরা কিন্তু প্রথমে নাউন ফ্রেজ পেয়ে গেলাম এই যে ডিটারমাইনার পেয়ে গেলাম এই আমরা নাউন পেয়ে গেলাম এবার ভার্ব ফ্রেজের মধ্যে আমরা কি পেয়েছি আবারও নতুন আরও একটা ভার্ব পেয়েছি ইলুস্ট্রেট আইসি অ্যানালাইসিস এইটুকু আর একটা ভার্ব ফ্রেজ তো এর মধ্যে আমরা পেয়েছি ইলুস্ট্রেট ভার্ব নাউন পেয়েছি হচ্ছে আইসি অ্যানালাইসিস এটুকু ভার্ব তারপর আমরা বাকি যে অংশটিকে ছিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটুয়েন্সি রিলেশন তো দেখো এই অ্যাকর্ড অ্যাকর্ডিং এটা কিন্তু একটা প্রিপোজিশন এর সাথে যেহেতু আরও কিছু ছিল তাহলে ওটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তাহলে আমরা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থেকে আমরা এই যে সেই প্রিপোজিশনটা একটা পাই তারপরে আবার নাউন ডিটারমাইনের যা পাই যেটা পাবো জাস্ট আমরা সেটা লিখে দিব তো তোমরা যারা 
একেবারেই জানো না যে কোনটা অ্যাজেকটিভ কোনটা নাউন কোনটা প্রোনাউন এগুলোও যারা জানো না থাকতে পারে হয়তো বা অনেকে জানো তারা জাস্ট এটা একটু একটু মুখস্থ করে ফেলবা খুব বেশি কঠিন কিন্তু না খুব ইজি দেখো আমরা এখান থেকে মনে হয় দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রথমে এখানে পেয়েছি হচ্ছে ডিটারমাইনার তারপর নাউন তারপর ভার্ব তারপর নাউন তারপর একটা প্রিপোজিশন তারপর আবারও একটা প্রিপোজিশন তারপর আমরা আবার ডিটারমাইনার পেয়েছি অর্থাৎ আর্টিকেল যদি ডিটারমাইনার লিখতে ভুলে গিয়ে আর্টিকেল লেখো নো প্রবলেম তারপর আমরা পেয়েছি কনস্টিটুয়েন্টস এটা কিন্তু একটা কনস্টিটুয়েন্সি অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ তারপর আমরা আবার নাউন পেয়েছি নাউনটা কি রিলেশন হ্যাঁ পারা যাবে তাহলে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ইমিডিয়েট কনস্টিটুয়েন্সির অ্যানালাইসিস এবার আমি বলেছিলাম যে এই টি ডায়াগ্রামটা লিখব হোকে তার আগে যে আমাদের স্ট্রাকচার লিখতে হবে সেটা আমরা কীভাবে লিখবো আমরা মনে মনে এই সেন্টেন্সটা প্রশ্নের উপর বা কোথাও একটা লিখে নিব তো সরাসরি লিখলে হবে প্রশ্নের উপর লিখবো লিখে আমরা জাস্ট আইসি অ্যানালাইসিস কি সেটা আপনাকে ব্যাখ্যা করব কীভাবে আমরা প্রথমেতে বলে নিব যে ইমিডিয়েট কনস্টিটুয়েন্ট অ্যানালাইসিস ইজ কলড অ্যাজ আইসি অ্যানালাইসিস কীভাবে আইসি অ্যানালাইসিস সেটা আমরা এরকম এবার বর্ণনা করব যে এ সেন্টেন্স ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিসেস অর ডিফারেন্ট কনস্টিটুয়েন্টস উপাদানগুলোতে তারপর আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেবো একটা সেন্টেন্স লিখবো একই সেন্টেন্স দুইবার না লিখবো এখানে অনেকগুলো লেখা আছে যেমন অ্যাট দ্য নেক্সট লেভেল সরি এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে দ্য ওল্ড ম্যান রান অ্যাওয়ে তুমি ওখানে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার সময় লিখবা যে ইন দ্য সেন্টেন্স দ্য ওল্ড ম্যান রান অ্যাওয়ে ইফ আই ডিভাইড দিস সেন্টেন্স বেসিকলি উই ফাউন্ড টু কী যেন বলি ফ্রেজ টু ফ্রেজেস ওয়ান ইজ ভার ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ান ইজ নাউন ফ্রেজ তারপর অ্যাট দ্য ফার্স্ট নাউন ফ্রেজ ইজ কনসিস্ট উইথ দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য ওল্ড ম্যান দিস ফ্রেজ কনসিস্ট কনসিস্ট উইথ ওয়ান আর্টিকেল আর্টিকেল মানে হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান এট অ্যাজেকটিভ অ্যান আদার অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড এ অ্যান আদার হবে না অ্যান্ড অ্যান অ্যাজেকটিভ অ্যান্ড এ নাউন তারপর বাকি যেটুকু আছে ম্যান রান ওয়ে টু ভার ফ্রেজ ইফ ইউ অ্যানালাইস ইজ দ্য ভার ফ্রেজ উই ফাউন্ড হেয়ার কী কী পাই আমরা এখানে উই ফাউন্ড এ নাউন উই ফাউন্ড এ ভার্ভ অ্যান্ড উই ফাউন্ড অ্যান আদার পার্টস অফ স্পিচ যে যে পার্টস অফ স্পিচ পাও সেটা আমরা জাস্ট ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ভাঙলে প্রথমে কীভাবে ভাঙবো কোন কোন অংশে উই হ্যাভ টু ডিভাইড দিস সেন্টেন্স প্রাইমারি অর বেসিকলি ইন টু ফ্রেজেস নাউন ফ্রেজ ওয়ান ইজ নাউন ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ান ইজ ভার ফ্রেজ এভাবে জাস্ট বর্ণনা করে বলে দিবে তো আশা করা যাবে যে এই প্রশ্নটিও তোমাদের কাছে সহজ লেগেছে আসলে লিঙ্গুইস্টিক্সের শুধু একটা চ্যাপ্টারই কঠিন সেটা হচ্ছে ফোনোটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি ওটার দরকার নেই যাদের কাছে কঠিন লাগে যারা পারো সেটা পড়ে নিও বাকি যেগুলো আছে আমি শুধু দুর্বল স্টুডেন্টদের জন্য এই ভিডিওগুলো সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্যও এটা খুবই ভালো কাজে লাগবে কিন্তু আমি বলবো যে আরেকবার রিডিং পরীক্ষাতে পরীক্ষার জন্য বই থেকে পড়ে নিবে তো আমি কিন্তু অলরেডি এই বই থেকে তিন চারটে প্রশ্ন তিন চারটে টপিক নিয়ে ভিডিও আলোচনা করা হয়ে গেছে সেগুলো মানে আমি এক্সপেক্ট করবো তোমাদের কাছ থেকে তোমরা যেন ভিডিওগুলো দেখে নাও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ভিডিওতে লাইক দিবে এবং কমেন্ট করে জানিও যে আমি এইগুলো তোমাদেরকে ঠিকঠাক মতো বোঝাতে পারছি কিনা কোনো যদি পরামর্শ থাকে যেভাবে না দেখি অন্যভাবে দেখালে তোমাদের জন্য ভালো হয় সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে তোমরা জানাবে আমি তোমাদের পরামর্শ ফলো করার চেষ্টা করবো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ